നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെയാണ് മാവോയിസ്റ്റും തണ്ടർ ബോൾട്ടും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനോട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചിട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് മാവോയിസ്റ്റ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോട് യോജിപ്പില്ലാത്ത ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ അവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നതിനോട് ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരെയാണ് കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നല്ല സർക്കാരിന്റെ നയം മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് രൂപേഷ് ഷൈന എന്നിവരെ അടക്കം പോലീസ് ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിച്ച പിടികൂടുകയായിരുന്നു നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നത് അങ്ങേറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ചിട്ട് അതേസമയം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഉൾവനത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഇൻകോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഇന്ന് നടക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് ഇൻകോസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചത് രാത്രി വൈകിയും മഞ്ചിക്കണ്ടി ഊരിന് സമീപമുള്ള വനമേഖലയിൽ തിരച്ചിലും നടത്തി ഒൻപത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രദേശത്തെത്തിയതെന്നാണ് തണ്ടർ ബോൾട്ടിന് കിട്ടിയ വിവരം പെട്രോളിംഗിന് ഇറങ്ങിയ നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള തണ്ടർ ബോൾട്ട് സംഘത്തിന് നേരെ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആദ്യം വെടിവെച്ചുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായ അറിയിപ്പുകൾ തിരിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിലാണ് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചത് ഇത് പോലീസ് തന്നെയാണ് പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് കർണാടക സ്വദേശി സുരേഷ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ രേമ കാർത്തി എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് മണിവാസകം എന്ന മാവോയിസ്റ്റിനും മറ്റൊരാൾക്കും വെടിയേറ്റതായാണ് വിവരം ഇവർക്കായി ഉൾക്കാട്ടിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നുണ്ട് തണ്ടർ ബോൾട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡ് സോളമന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് വെടിവെച്ചത് സ്ഥലത്തു നിന്നും മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ തോക്കുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് എസ് പി ടി വിക്രം ആന്റി മാവോയിസ്റ്റ് സ്ക്വാഡ് കമാൻഡർ ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പോലീസുകാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയതായി വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല തിരച്ചിൽ ഇന്നും തുടരുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്